హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రుచి వంటి ముందుగా మీ అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు ఈ రోజు మనం శ్రీరామనవమికి చేసుకునే పానకం వడపప్పు చలిమిడి చాలా టేస్టీగా త్వరగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఈ మూడు ప్రసాదాలను కూడా మనం చాలా తొందరగా చేసేసుకోవచ్చు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ ప్రసాదాలలో ముందుగా మనం వడపప్పు నానబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెసరపప్పు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని పెసరపప్పును మూడు నాలుగు సార్లు బాగా కడిగి పెట్టుకోవాలి పెసరపప్పును ఈ విధంగా కడిగిన తర్వాత అందులో పెసరపప్పు మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసుకొని ఒక పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి మనకి పెసరపప్పు నానే లోపల బెల్లాన్ని తురిమి పెట్టుకోవాలి మీకు ఎంత క్వాంటిటీ అవసరమో బెల్లాన్ని అంత తురిమి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను తీసుకున్న బెల్లం చాలా మెత్తగా ఉంది మీరు తీసుకున్న బెల్లం కనుక గట్టిగా ఉంటే కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని ముందుగానే నానబెట్టుకొని పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ తరిగిన బెల్లాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక చిన్న రోల్ తీసుకొని అందులో ఐదారు యాలుకలు అర టీ స్పూన్ వరకు మిరియాలు వేసుకొని కొంచెం కచ్చా పచ్చగా నూరుకోవాలి మనకి పానకంలోకి యాలుకలు మిరియాల ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది మరి మెత్తటి పొడిలా కొట్టకూడదు ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు ఈ విధంగా కొంచెం బరకుగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇలా చేసుకున్న పొడిని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పానకం చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక గ్లాసు నీళ్లు ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు బెల్లం ముందుగా మనం కొట్టుకున్న మిరియాలు యాలుకుల పొడి వేసుకొని చేత్తో కలుపుకోవాలి చేత్తో కలుపుకుంటేనే వాటి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా మిక్స్ అయ్యి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత పానకం రెడీ అయిపోతుంది పెసరపప్పు ఎక్కువగా నానాల్సిన అవసరం లేదు పది నిమిషాల్లోనే నానిపోతుంది మనం పానకం చలిమిడి చేసుకునే లోపలే వడపప్పు కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చలిమిడి చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక అరకప్పు వరకు పొడి బియ్యం పిండిని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు బెల్లం వేసుకొని పిండి బెల్లం అంతా కూడా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి చలిమిడి చేసుకోవడానికి మీరు తీసుకునే బెల్లం గట్టిగా ఉంటే కనుక బెల్లంలో కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుంటే మెత్తగా అవుతుంది అప్పుడు బియ్యం పిండిలో వేసుకొని కలుపుకుంటే మనకి చలిమిడి కూడా త్వరగా అయిపోతుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నీళ్లు పోసుకొని పిండిని మెత్తగా కలుపుకోవాలి నీళ్లను మరీ ఎక్కువగా పోయకూడదు పల్చగా అయిపోతుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత చలిమిళ్ళలో కొద్దిగా ఫ్లేవర్ కోసం నెయ్యి పావు టీ స్పూన్ కంటే కొంచెం తక్కువ యాలుకుల పొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి మనకి చలిమిడి కూడా రెడీ అయిపోయింది ఎంతో టేస్టీగా సింపుల్ గా చేసుకుని శ్రీరామనవమి స్పెషల్ పానకం వడపప్పు చలిమిడి రెడీ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రుచి వంటిల్లు ఈరోజు మనం బియ్యం పెసరపప్పుతో చాలా టేస్టీగా పాయసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇంటికి ఎవరన్నా గెస్ట్లు వస్తున్నప్పుడు చాలా సింపుల్ గా ఇలా కుక్కర్ లో బియ్యం పెసరపప్పుతో పాయసం చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చేసుకోవటం కూడా చాలా ఈజీ సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక చిన్న గ్లాస్ బియ్యం అదే గ్లాస్తో ముప్పావు గ్లాస్ పెసరపప్పు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని పప్పు బియ్యాన్ని మూడు నాలుగు సార్లు కడిగి పెట్టుకోవాలి పెసరపప్పు బియ్యాన్ని ఈ విధంగా కడిగిన తర్వాత వాటిని ఒక స్ట్రైనర్లో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకొని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేడైన తర్వాత అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్మిస్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి జీడిపప్పు కిస్మిస్ను కలర్ మారేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి జీడిపప్పు కిస్మిస్ ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే నెయ్యిలో ముందుగా మనం కడిగి పెట్టుకున్న పెసరపప్పు బియ్యాన్ని వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి బియ్యానికి పెసరపప్పుకి ఉండే పచ్చి వాసనంతా కూడా పోయేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి బియ్యం పెసరపప్పు ఈ విధంగా వేగిన తర్వాత అందులో ఏడు గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకోవాలి మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే రైస్ను పెసరపప్పును తీసుకున్నామో అదే గ్లాస్తో ఏడు గ్లాసుల వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత విజిల్ పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి 
కుక్కర్ ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత మనకి పప్పు బియ్యం ఈ విధంగా మెత్తగా ఉడికిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకోవాలి మరీ మెత్తగా కలుపుకోకండి ఒకసారి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత అందులో ఆరు కప్పులు పాలు పోసుకోవాలి మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే రైస్ తీసుకున్నామో అదే గ్లాస్తో ఆరు కప్పులు పచ్చిపాలు తీసుకోవాలి పచ్చిపాలు అయితేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది రైస్లో పాలు పోసుకున్న తర్వాత ఒక పది నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడకనివ్వాలి మనకి పాయసం ఉడికే లోపల మరొక స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని అందులో మూడు గ్లాసులు తరిగిన బెల్లాన్ని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని బెల్లం కరిగేంత వరకు కలుపుకోవాలి బెల్లం ఎలాంటి పాకం రానవసరం లేదు మనకి కరిగితే సరిపోతుంది బెల్లం ఈ విధంగా కరిగిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి బెల్లాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి మనకి ఇక్కడ పాయసం కూడా ఈ విధంగా దగ్గర పడిపోయింది ఇప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని మనం ముందుగా కరిగించిన బెల్లం పాకాన్ని వేసుకోవాలి బెల్లం పాకం చల్లగా ఉండాలి వేడిగా ఉండకూడదు పాకం పోసుకున్న తర్వాత ఒక నిమిషం పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడకనివ్వాలి బెల్లాన్ని కూడా అమీరు తినే తీపిని బట్టి వేసుకోవచ్చు ఒక నిమిషం తర్వాత అర టీ స్పూన్ యాలుకుల పొడి ముందుగా మనం ఫ్రై చేసుకున్న జీడిపప్పు కిస్మిస్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ పాయసం మనకు రెండు రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మనకి ఎంతో టేస్టీగా పెసరపప్పు బియ్యం పాయసం రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బియ్యం పెసరపప్పు పాయసం రెడీ ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి